പോസിബിലിറ്റി വരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ വെഹിക്കിൾ മോഷന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ പറയാം ബേസ് ഡ്രാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് വോട്ടർ പ്രഷർ ജനറേറ്റഡ് ഈസ് കോൾഡ് ബേസ് ഡ്രാഗ് വൈൽ ഡിസൈനിങ് എ കാർ എ സ്റ്റാപ്പർ ലൈറ്റ്ലി ടുവേർഡ്സ് റിയർ ആൻഡ് ഈസ് ഫോർവേഡ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രാഗ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഫിസിക്കലിൽ കാണുന്ന പോലെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ മാക്സിമം എത്രത്തോളം ഒരു ടാപ്പർ ഉണ്ടാവുന്നു അത്രത്തോളം എന്താണ് കുറവായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ടാപ്പർ ടുവേർഡ്സ് ദ റയർ ആൻഡ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ഫോർ ദ ഫ്ലോ സെപ്പറേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ബിയോണ്ട് ദ റയർ ആക്സിഡ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഫ്ലോ ഫ്ലോയിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ വോർട്ടസസ് വോർട്ടക്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വോർട്ടിസസ് നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ വോർട്ടിസസ് ഏതൊക്കെ പോർഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ ബ്ലോയിപ്പിന്റെ കേസിൽ ഏതൊക്കെ സൈഡിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എവിടെയൊക്കെ പ്രഷർ വേരി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം സോ എന്റെ വർക്ക് ലീസ് ഇൻ മോഷൻ വോർട്ടിസസ് ആർ ഫോംഡ് അറൗണ്ട് വേരിയസ് ഏരിയൽസ് അപ്പൊ ഒരു വേക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ് ദ വേക്കിൾ ഇസ് ഇൻ മോഷൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ആ സെർട്ടൻ ബോർഡേഴ്സസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻസ് ഇപ്പം ബോണ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോണറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് ഷീൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേക്കിളിൻ്റെ പല പല പോർഷൻസിൽ എന്താണ് ബോർട്ടെക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇനി ദ ബോർട്ടിസസ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ സ്വേർലിങ് എയർ മാസ് വിത്ത് ആൻ ആനുലാർ സിലിൻഡ്രിക്കൽ ഷീൽ ഒരു സ്വേർലിങ് ആയിട്ടുള്ള എയർ മാസ് ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ആ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ സ്വർലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എയർ മാസ് ആയിരിക്കും വിത്ത് ആനുലാർ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ഫിഗർ കാണിക്കും അപ്പം ഒരു ആനുലാർ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിൽ അതായത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ബോർട്ടിസസ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അറ്റ് ദ പെരിഫറി ദ റൊട്ടേറ്ററി സ്പീഡ് ഇസ് മിനിമം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഗ്രാജുവലി ആൻഡ് നിയർ ദ സെന്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം Periphery, at the periphery point, this particular region, the uh, speed is uh, minimum, angular speed is low, But, uh, <coughs> then at the, uh, it will increase as it moves towards the center. If you take a look at the velocity, angular velocity is very low. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആംഗ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഈ പോർഷനിലൊക്കെ കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നവരും ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും പ്രഷർ നേരെ തിരിച്ചു പ്രഷർ വിത്തിൻ ദ വോട്ടക്സ് ഈസ് ബിലോ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അതായത് അറ്റ്മോ വോട്ടക്സിനകത്ത് വരുന്ന പോർഷൻ ഇൻസൈഡ് ദ പോർഷൻ അവിടെ എന്തായിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ എന്താണ് ആംഗ്ലോ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ഇൻ ദ ഇന്നർ റീജിയൻ ദ പ്രഷർ ഈസ് ലോവർ ബട്ട് ദ ഹയർ പ്രഷർ ഈസ് ഫൗണ്ട് അറ്റ് ദ ഔട്ടർ റീജിയൻ അപ്പൊ ഔട്ടർ റീജിയനിൽ പ്രഷർ കൂടുതലും ഇന്നർ റീജിയനിൽ പ്രഷർ കുറവുമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഇന്നർ പോർഷനിലായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും മാക്സിമം ആയിരിക്കും പ്രഷർ മിനിമം ആയിരിക്കും നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും ഔട്ടർ പോർഷനിൽ ഉണ്ടാവുക ഒരു ജസ്റ്റ് ഫിഗർ ആണ് പ്രോട്ടിസിന്റെ ട്രെയിലിംഗ് ബോട്ടെക്സ് ബ്രാഗ് ട്രെയിലിംഗ് ബോട്ടെക്സ് ബ്രാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മൾ ബേസ് ബ്രാഗ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ അടുത്ത് ട്രെയിലിംഗ് ബോട്ടെക്സ് ബ്രാഗ് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ വരുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു എയറോഡാനമിക് ഷേപ്പ് ഉള്ളൊരു കാറാണ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇനി ഇതിന്റെ ഡൗൺ പോർ താഴത്തെ പോർഷനാണ് മുകളിലെ പോർഷനാണ് ഇത് പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു കാറാണെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ രണ്ട് വീലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കാർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോ ഇതിന്റെ എയറിന്റെ ഫ്ലോ എയറിന്റെ ഫ്ലോ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഇതിന്റെ അപ്സ്ട്രീം 
മുകളിൽ കൂടെ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ താഴെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം മുകളിൽ കൂടെ താഴെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് താഴെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും പർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലും കുറയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എത്ര എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ വേരിയേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയും സപ്പോസ് സാധാരണ ഗതിയിൽ പോകുമ്പോ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ഉണ്ടാവും അപ്പോ വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആവുമ്പോ ഇവിടെ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ താഴെ പോകുമ്പോ വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കുറച്ച് കേസുകളുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫിഗർ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കൺസിഡറിംഗ് കാർ എയർഫോയിൽ ഷെയ്പ്പ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പിനെ നമ്മൾ എയർഫോയിൽ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു ട്രെയിനിങ് ബോട്ടസ് ട്രാക്ക് ക്യാൻ ബി സ്റ്റഡി അപ്പൊ ഈ ട്രെയിനിങ് ബോട്ടസ് ട്രാക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് ആ ഫിഗർ നോക്കി നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നു Uh, the 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 air moves between the space around the body and ground and over the upper body profile surfaces. Then the air flows from the front to the rear of the car. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബോഡി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ എന്ന് എന്താണ് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ എന്ന് റിയർ പോർഷനിലേക്ക് എയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് റിയർ പോർഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പർട്ടിക്കുലർ സർഫസിൽ കൂടെ ആണ് അതിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ എയർഫൈൽ ഷേപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ സർഫസിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എയർ മൂവ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്പേസ് അണ്ടർ ബോഡി ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഓവർ ദ അപ്പർ ബോഡി പ്രൊഫൈൽ അപ്പൊ അണ്ടർ ബോഡിയും ഗ്രൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ആ ഗ്യാപ്പ് ഇക്കടയും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അപ്പർ ബോഡി പ്രൊഫൈൽ മുകളിലെ ആ പ്രൊഫൈൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ പ്രൊഫൈൽ ഇക്കടെ ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക ഇനി ദ എയർ പ്രഷർ ഈസ് ഹയർ ഇൻ ദ അണ്ടർ ബോഡി എയർ അപ്പോ ആ ബോഡിയുടെ അപ്പൊ ആ കാർ ബോഡിയുടെ കാരണം നമ്മുടെ കാറാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ടും അണ്ടർ ബോഡിയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ബോട്ടും സ്ട്രീം ലൈൻ അല്ല സ്ട്രീം ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് കാറുണ്ടല്ലോ പരന്ന ടൈപ്പ് സാധനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ എന്ന് റിയർ പോർഷനിലേക്ക് എയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ത്രൂ ദ ആ ടോപ്പ് പ്രൊഫൈൽ ഈ പ്രൊഫൈൽ ഇക്കടെ പോകുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് അണ്ടർ പാർട്ട് അല്ലെ ഈ ഒരു പാർട്ടി കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് എയർ മൂവ്സ് ഫ്രം ദ സോറി The air pressure is higher at the underbody air stream. The underbody is higher at the portion of the air pressure. Higher at the the velocity is lower. Then, but the air pressure is lower at the top surface air stream. So, top surface, top surface is lower at the top surface air stream. The velocity is higher at the top surface air stream. The air moves from high pressure region to lower pressure region. പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈ പ്രഷർ റീജനിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷർ റീജനിലേക്ക് എയർ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ലോ ലോവർ ആൻഡ് അപ്പർ എയർ സ്ട്രീംസ് ഇൻട്രാക്ട് അലോങ് ദ സൈഡ് ടു ടോപ്പ് പ്രൊഫൈൽ എഡ്ജസ് ഓൺ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ഫോം ആൻഡ് ഇൻവേർഡ് റൊട്ടേറ്ററി എയർ മോഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലോവർ ആൻഡ് അപ്പർ എയർ സ്ട്രീംസ് ഇൻട്രാക്ട് അലോങ് ദ ഈ മുകളിലെയും അതേപോലെ താഴത്തെയും എയർ സ്ട്രീംസ് രണ്ടും കൂടെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അലോങ് ദ സൈഡ് ടു ടോപ്പ് പ്രൊഫൈൽ എഡ്ജസ് ഓൺ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ഫോം ആൻഡ് ഇൻവേർഡ് റൊട്ടേറ്ററി എയർ മോഷൻ അപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻവേർട്ടറി ഒരു മോഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു
this continues to whirl for some distance beyond the rear end of the forward moving car appo idu enganaana beyond the <coughs> it continues to whirl for some distance beyond the rear end of the forward moving car appo inda rear end kazhinjana shesham adey back portion ne shesham ulla korchu portion lakke idey pole or whirling undavunu the rear styling of the car is important for the vortices appo idu ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ട്രാക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നു ആ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ കാരണം എന്താണ് ബോഡിക്ക് എന്താണ് ഒരു ബാക്ക്വേഡ് ഒരു മോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഫ്രണ്ട് മോഷന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ടൈപ്പ് ഡ്രാഗൺ ആണ് നമ്മൾ ഈ വെയിലിംഗ് ബോർട്ടെക്സ് ഡ്രാഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് റയർ സ്റ്റൈലിംഗ് ഓഫ് ദ കാർ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൊ ഈ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടാറിയ ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ആ ഷേപ്പിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള ട്രാക്ക് ഒക്കെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാം അല്ലെ അതിന്റെ മോഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ ബേക്ക് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ബോട്ടിസസ് അറ്റ് ദയർ ഓഫ് ദ കാർ അപ്പൊ ഈ ബാക്ക് പോർഷനിൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് അറ്റംസ് ടു ഡ്രോ ഇറ്റ് ബാക്ക് in the opposite direction of the forward propelling force this resistance is called the, the trailing vortex drag so idana trailing vortex drag nu appo ingena oru negative pressure create cheyunu appo ingena namu trailing vortex drag nu appo and figure and pictorial view aanu appo front view adhavela top view idu oru car thaniya car അവിടെ ഒക്കെ ഇതേപോലെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറയാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് നമുക്കൊരു ബോർട്ടെക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ പോർട്ടെക്സിലൊക്കെ ഈ ഈ ബോർട്ടെക്സിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ബേസിക്കലി വേറെ ഒന്നും അല്ല ഈ എയറിന്റെ ഫ്ലോ കാണിക്കുകയാണ് എയറിന്റെ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്വർലിംഗ് അല്ലെ ബേർലിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ശേഷം അത് അവിടെ എങ്ങനെ ഓരോ വേൾഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ബോർട്ടെക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പാത്ത് അതെല്ലാം കൂടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ സൈഡിൽ കിടക്കുക ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഒരു പുഴയിലൊക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ പോകും വലുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ടൈപ്പ് മോഷൻ കാരണം എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം ഇതിന്റെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിലായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രഷർ കൂടുക അല്ലെ കുറയുക ആ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കാരണം ബോഡിക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റോ അതിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കാറിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തോന്നി പോലെ ഒരു ഷേപ്പ് അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രീതിയിലായിരിക്കും ഡിസൈൻ ചെയ്യുക കാണാനും ഭംഗി വേണം എന്നാ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോ പറന്നങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അടിച്ച് പറ്റിയ പോലെ താഴെ നിൽക്കാനും പാടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അതാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു എയറോഡനാമിക് കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ നമ്മൾ കൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും എയറോഡനാമിക് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളിപ്പം വെളി രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ എന്താണ് അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് തീരെ അതെ ഈ റോഡ് വാട്ടി ഇങ്ങനെ പരന്നായിരിക്കും പോവുക അല്ലെ പക്ഷെ അതേപോലത്തെ കാറുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറ്റില്ല അല്ലെ ഒരു ഹമ്പ് കഴിയുമ്പോ തന്നെ എന്റെ അടപ്പളം അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ഒരു ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പോലെ കുറെ അറ്റാച്ച്ഡ് ബോർട്ടെക്സസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അറ്റാച്ച്ഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ബോർട്ടിസസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ബൈ സെപ്പറേഷൻ ബബിൾസ് ദാറ്റ് ഫോം ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോണറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് വിൻ സ്ക്രീൻ അപ്പൊ ബോണറ്റും ഫ്രണ്ട് വിൻ സ്ക്രീനും ഇടയ്ക്ക് ഇതെന്തെങ്കിലും കാണുന്ന പോലെ ഇവിടെ അതേപോലെ റയർ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ബൂട്ട് ലിഡ് റയർ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ബൂട്ട് ലിഡ്
the front attached vortices work their way around the a post a post nu vanna figure il kanunde ee portion le ikkada pass cheyundam then they stretch along the side because of the tar rear and beyond adu endana stretch cheyidu side ikkada side windows ikkada pass cheyidu endana rear portion ikkada pogu any over spill from the attached vortices in the rear window and light panel regions combine and strengthens the side panel vortices idu vera nalla varanadu ee kaanana pole ingena oru vortex generate cheyidu pogu okay in return the product of the secondary transverse vortices combine uh, uh, vortices are not combined in one way ഒരു air medium air medium air medium that will go through uh, surface and it will provide the uh, and there will be a pressure difference at different point the car is on the bottom portion the pressure pass in the top pressure pass in the velocity pressure pressure സോറി വെലോസിറ്റി കൂടുതലും പ്രഷർ കുറവുമായിരിക്കും ബോട്ടമിന്റെ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹൈ പ്രഷർ റീജിയനിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷർ റീജിയനിലേക്ക് ഒരു ലിഫ്റ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എയറോപ്ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കേസാണ് ഈ എയറോഡാമിക് ലിഫ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു കോഫിഷ്യന്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഫിഷ്യന്റ് ലിസ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് കോഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയും സി എൽ എറോഡാമിക് ലിഫ്റ്റ് കോഫിഷ്യന്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് സി എൽ ഇനി ഈ ഒരു കോഫിഷ്യന്റ് എന്താണ് എയറോഡാമിക് ലിഫ്റ്റ് കോഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഇൻ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റഡ് എബോവ് ആൻഡ് ബിലോ ദർക്കിംഗ് ബോഡി അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ബോഡിയുടെ എന്താണ് ടോപ്പ് പോർഷൻ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രഷർ ആൻഡ് ബിലോ ദ വെഹിക്കിൾ ബോഡി ഈ രണ്ടെടുത്ത് പോയിട്ടുള്ള പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു മെഷർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് എയറോഡാമിക് ലിഫ്റ്റ് പോയിഷൻ ഡിനോട്ടിക് ബൈ സി എൽ ആൻഡ് റിസൾട്ടൻറ്റ് അപ് ത്രസ്റ്റ് ഓർ ഡൗൺ ത്രസ്റ്റ് മേ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വേരിയേഷൻ വേരിയേഷൻ മേ ബി പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വേരിയേഷൻ കാരണം നമുക്ക് ഒരു അത്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൗൺ ത്രസ്റ്റ് താഴേക്കുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഇറ്റ് മെയിൻലി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ബോഡി ഷേപ്പ് ബോഡി ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ബോഡി ഷേപ്പ് നല്ല സ്ട്രീം ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്കുള്ള ഒരു കോഴ്സ് വരാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓൾ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ബോഡി ഷേപ്പ് പോസിറ്റീവ് ലിഫ്റ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ടയർ ടു ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രിപ്പ് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ലിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ലിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ടയർ ടു ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രിപ്പ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വരുന്നു താഴേക്ക് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കില്ല പകരം എന്താ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വരുന്നു അതാണ് പോസിറ്റീവ് ലിഫ്റ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ടയർ ടു ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രിപ്പ് ആ ടയറിന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്കുള്ള ആ ഗ്രിപ്പ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നെഗറ്റീവ് ലിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ദ നെഗറ്റീവ് ലിഫ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ടയർസ് റോഡ് ഹോൾഡിംഗ് അതായത് റോഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ലിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് കോഫിഷൻ വെഹിക്കിൾ ലിഫ്റ്റ് ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഡെമോ നോക്കാം സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആണ് കട്ടായത് 
Ano? Okay, doon daw. Hello? Sorry, mo rin natin mo. Ito daw yung kamila. Ipo, wali mo lang na? Ah, sige, okay, okay. 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 in automobiles and what's the news and what are the latest happenings in the automotive world you must have noticed a major change in the design of the cars over the years other than for aesthetic looks face requirements ease of power transmission and legal regulations there was a major factor which demanded all these changes in design well we're talking about aerodynamics today before moving on to the topic there is something that we should know first a moving vehicle should overcome three major types of resistances the resistances to the motion of the vehicle are air resistance, gradient resistance, and the rolling resistance. Gradient resistance occurs due to the weight of the vehicle. It acts parallel to the surface of the road in which the vehicle travels, and it is constant for all the speeds. The next one is the rolling resistance that occurs between the wheels and the road. It depends on the vehicle's speed and the road and tire characteristics. Then, the most important of all the three is the air resistance. This is the resistance offered by the air to the vehicle motion and it depends on several factors like shape, size and speed of the vehicle. But why do we have to learn all these? The design of the vehicle should be in such a way that it should help the vehicle overcome these resistances. A good aerodynamic design helps the vehicle in achieving the top speed, ensures better fuel economy and provides better comfort to people. We know that air is a fluid and any object traveling in air experiences friction. The study of motion of air in relation to a moving object is known as aerodynamics. Two aerodynamic forces that act on a vehicle. They are the drag force and the lift force. Drag is the resistance force that acts against the direction of vehicular motion. Drag force can be expressed using the formula given here. Td is the drag coefficient of the vehicle, rho is the density of air, V is the speed of the vehicle and A is the frontal area of the vehicle. From this, we can infer that the area, density and drag coefficient being constants for a particular shape and condition, the drag force of a vehicle varies with its speed. At slow speeds, the drag will be lesser and it increases exponentially when the speed increases. Therefore, for achieving high speeds, the profile of the vehicle should be designed in such a way so that the drag can be reduced. This can be done by avoiding sharp edges, unwanted protrusions and having the body well polished and more smooth. Now let's see how these reduce drag by an example. You might have definitely played using paper rockets. But do you know why the tip of the rocket is always pointed? Well the pointed tip has minimal contact area encountering air that tears the surface of air and it can easily travel in it. The same happens in cars as well. Air can easily move over sleek cars because of the curvy design but it offers more resistance to boxy cars. Now let us take a box and sphere of the same frontal area. Even under similar conditions, the drag experienced by the two objects will be different. This is because of the shape of the object which affects the drag coefficients. Therefore, the drag coefficient should be carefully considered while designing a vehicle. Now let's discuss about lift force. Lift force is a vertical force component created due to the pressure difference between the top and bottom surfaces of the vehicle. Depending on the pressure difference, the vehicle can either be lifted or there can be a down force. The upward lift force will tend to lift the vehicle and downward lift force, also known as down force, will help to increase the traction between the road and wheels. Down force plays a vital role especially in race cars as they require traction especially during cornering and steering. Let's see how a race car acquires the necessary downforce. You might have noticed these objects on race cars. They are called wings. According to Bernoulli's law, fluid that moves slowly will have greater pressure than a fast moving fluid. 
The wings are designed with higher surface area at the top when compared to its bottom. As the air flows over it, higher pressure will be developed at the top surface, whereas at the bottom there will be lesser pressure. This creates the necessary downforce. In addition to wings, splitters can also be used to improve downforce. So that's it for today guys. We'll meet up in what makes an airplane fly and we'll learn some important terms and concepts along the way. But first, let's learn about the Bernoulli's principle. Daniel Bernoulli, who is a Swiss mathematician, expanded on Newton's ideas and discovered the motion of fluids. He described in his 1738 publication, Hydrodynamica, the basic principles of airflow pressure differential. The principle simply states that as the velocity of a fluid such as air increases, its pressure decreases. Let's take a look at the diagram to understand this concept a little better. As the air or fluids in general travel through the tighter passage of the tube, the velocity increases since fluids travel at a faster speed to reach the end of the curve. What's interesting, when he measured the pressure, Bernoulli discovered that every time the velocity increased or decreased, the pressure would have the opposite effect. In this slide, we will define a very important force that will help us understand the future concepts. That force is the relative wind. The relative wind is simply the airflow that is parallel and opposite to the flight path of the airplane. An airfoil is any surface such as a wing that provides aerodynamic force when it interacts with a moving stream of air. When given a flight path and an opposite relative wind, it's important to remember that the airflow over the surface of the wing will have a higher velocity than the airflow under the wing. It's also important to note that the circulation of the airstream about the airflow is an important factor in the generation of lift. The camber. It is the characteristic curve of the airfoil's upper and lower surfaces. The cord line is an imaginary straight line drawn through the airfoil and the direction of the relative wind. The cord line is a very important determinant of what's called the angle of attack. The angle of attack is simply the angle between the cord line and the airfoil at the direction of the relative wind. In this slide, we will learn that as the angle of attack increases, the lift also increases. Please note that the lift acts perpendicular to the relative wind, regardless of the angle of attack. According to Bernoulli's theorem, the increased speed of the air on top of an airfoil produces a pressure drop. This lowered pressure is one component of a total lift. However, when the angle of attack is increased beyond the maximum allowed, the lift is decreased. This causes what's called a stall. As we mentioned earlier, a stall is a result of a critical angle of attack. It is also caused by the disruption 
of the airflow from the upper surface of the wing or airfoil. The airflow then separates at what's called the trailing edge. The airflow progresses forward until the wing is fully stalled. Therefore, a stall is a rapid decrease of lift caused by separation of airflow. In this slide, we will learn about the four very important forces of flight. The challenge to understand what makes an airplane fly starts with learning the four forces of flight. During a flight, the four forces acting on the airplane are lift, weight, thrust, and drag. Lift, as we discussed earlier, is created by the effect of airflow over and under the wing. The weight of the airplane, that is the force caused by gravity. The thrust, that is the force that propels the airplane. And finally, the drag, which is the force that limits the speed of the aircraft. By now, we have established that the lift is the key aerodynamic force. Please remember Abhiram P. Suresh. Person, sir. Adarsh K.K. Person, sir. Abhin Joshi. Person, sir. Akshay. Person, sir. Amal K.P. Person, sir. Alvin Thomas. Person, uh, sir. Amal K. Sandosh. Amaliam, present sir. Anandu, present sir. Anirag, present sir. Asray Kumar, present sir. Ashwin, present sir. Bhagat Vijayan, present sir. Dijin, present sir. Pursuing the Jijo Raj, sir, 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 Pasudin or dog? Pasudin. Absent. Present, present. Basim 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 Ila Basim C. Yeah. In a Jishnu Mohanam K. Mokondo. Ah, 
ആകാശ് പ്രകാശൻ ആകാശ് പ്രകാശൻ ഉണ്ടോ ആകാശ് പ്രകാശൻ ഗോകുൽ പ്രസാദ് സച്ചിൻ അപ്പൊ ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വസീം അതേപോലെ ആകാശ് പ്രകാശൻ ഈ രണ്ടുപേരെ ഉള്ളൂ വസീം ആകാശ് പ്രകാശൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു